bonjour, je m'appelle Christophe Donner. J'écris des livres, je fais quelques films de temps en temps. Alors mon roman s'appelle « Au clair de la lune ». Pourquoi Parce que c'est « Au clair de la lune », mon ami Pierrot, cette comptine qui a été en fait le premier enregistrement jamais réalisé dans l'histoire de notre humanité. Cet enregistrement date de 1857 et il a été réalisé par Scott de Martinville. Donc comme Scott de Martinville est complètement ignoré du monde, aujourd'hui j'ai trouvé intéressant de savoir dans quelles circonstances il avait enregistré ce son et qui il était en fait. Ça m'a passionné parce que c'est un moment extraordinaire dont on a la trace, dont on a retrouvé la trace récemment grâce à des ingénieurs informaticiens américains qui ont retrouvé euh, les gravures euh, réalisées par Scott de Martinville avec un appareil qui s'appelait non pas le phonographe, mais le phonotographe. Et avec cet appareil un peu bizarre, il a gravé des phonotogrammes à partir desquels les ingénieurs euh, informaticiens ont, restitué, ont numérisé ces images et ont restitué la voix et on l'entend chanter « Au clair de la lune, mon ami Pierrot ». Et euh, quand on entend ça, on est bouleversé pour deux raisons. D'abord parce que euh, ce son, qui n'a jamais été un son, qui a été une gravure d'un son, est resté muet pendant 150 ans. Et parce que c'est le plus ancien son jamais euh, gravé, enregistré. Et grâce à ça, on a euh, l'ambiance du moment, c'est-à-dire euh, à la fois le, le, le sacrilège que cela pouvait représenter que de reproduire le son, un sacrilège beaucoup plus grand que celui de, de, de reproduire l'image, parce que reproduire du son, c'est reproduire la vie. Et donc en, en restituant le son d'une personne, la voix d'une personne, on le fait revivre, on le ressuscite. Et donc on est dans un, dans un tabou majeur qui est euh, euh, de ressusciter les morts, finalement. Et donc j'ai écrit ce roman pour euh, essayer de... de pas pour réhabiliter cet homme qui, qui, qui n'en a pas besoin finalement, il, il est inscrit dans, dans, dans l'histoire, mais, euh, mais il est intéressant, il est romanesque parce qu'effectivement son invention lui a échappé et, euh, et ce qui est intéressant chez lui c'est qu'il est, euh, est de savoir pourquoi il n'a pas inventé la suite, c'est-à-dire qu'il a inventé la manière de graver le son et il n'a pas inventé la manière de restituer le son. Et justement à cause de ce tabou qui était de, de, res, de, de, de ressusciter les morts. Et donc c'est tout, euh, tout, tout cet empêchement que je raconte dans, dans le livre et avec d'autres choses de l'époque euh, et ses relations avec, euh, avec Daguerre et avec, euh, avec son père qui était sténographe, cette obsession de la rapidité, cette obsession de l'enregistrement, c'est vraiment la, la, époque, une époque magique pour les inventions et, euh, et glorieuse. Et, et une des inventions majeures, c'est quand même l'invention de la photographie et l'invention du son qui donneront euh, l'invention du cinéma. Il faut s'imaginer ce qu'on serait aujourd'hui sans le cinéma, sans le téléphone portable. Ça change l'esprit humain, ça change la vision qu'on a sur, sur soi-même. Ce sont les vraies révolutions qui ont eu lieu au 19e siècle, voilà, à mon avis.